नमस्कार विद्यार्थी मित्रों विभाग ई में दाखला नंबर अगियार एक उत्पादक नफा विदय चालीस एक्स वत्ता एक हज़ार माइनस जीरो पॉइंट एक एक्स वर्ग है क्या उत्पादने ते नफो महत्तम थे महत्तम नफो शोधो क्या उत्पादने एट उत्पादन एट उत्पादन तरीके अपने एक्स शोधवा देते महत्तम नफो मित्रों आ दाखला थी विधेय बदली जाए नफा विधेय मागे नफा विधेय ने अपने पी तरीके दर्शाए छ जो विद्यार्थी मित्रों जय विधेय तरीके नफा विधेय तरीके तब पी लो तेरे तेरे आ पी कैपिटल करने रहे आस ध्यान रखो अँ पी विधेय तरीके आए थे जेम उत्पादन खर्च मेट विधेय की संज्ञा है सी त्यारबाद महत्तम आमदनी संज्ञा विधेय है आमदनी विधेय आर एम नफा विधेय आए तो तेरे कैपिटल पी करवा है अँ आरनी एक्स इंटू पी आए थे स्मोल है आव स्मोल पी वपरियो हे तरह आग वपरियो हे मांगनू विधेय एट आ बाबत खास ध्यान रखो एट अँ नफा विधेय आप संज्ञा आपी दिए कि नफा विधेय पी बराबर चालीस एक्स वत्ता दस हज़ार माइनस जीरो पॉइंट एक एक्स नो वर्ग आ मू नफा विधेय नफा विधेय नफो महत्तम नफो एना पेला शर्तों आप जो भी पड़े जम उत्पादन में शरत जो थी के जो उत्पादन खर्च ना विधेय हो तो डीसीद में डीएक्स बराबर जीरो डीस्क्वेर सी और डीएक्स वर्ग ग्रेटर देन जीरो एट्ले कि प्रथम विकलित जीरो द्वितीय विकलित ग्रेटर देन जीरो आमदनी प्रथम विकलित जीरो द्वितीय विकलित लेस देन जीरो एव रीते नफा विधेय मे डीपीना छेद में डीएक्स बराबर जीरो एन मतलब पहली शरत त्रय में कॉमन है बीजी शरत जो है डी स्क्वेर पी डीएक्स वर्ग केव आवश्य तो के लेस देन जीरो एट्ले कि किमत के मिली जो है ऋण तो आ तब याद रखी शको कि आमदनी विधेय में ऋण और अँ ऋण तो खास विद्यार्थी मित्रों बाकी स्टेप में याद एज करवा है प्रथम विकलित प्रथम विकलित करता एक्स की किमत मे एक्स की किमत द्वितीय विकलित में मैं जे किमते जवाब ऋण मे ये किमत है यो जवाब है ये बने त्रय रीत में दाखला स्टेप तो सेम जे मे शरत है ये शरत याद रखा रहे पेला अपन ने जरूर पड़ से प्रथम विकलित एट्ले कि डीपीना छेद में डीएक्स चालीस एक्सन विकलित थाय चालीस दस हज़ार विकलित थाय जीरो माइनस आनुविकलित थे कई रीते तो कि जीरो पॉइंट एक तो एम ने मिली है बे आग आए बे गुणिया एक्स बे माइनस एक घात डीपीना छेद में डीएक्स चालीस माइनस जीरो पॉइंट एक बे गुणाकार जीरो पॉइंट बे एक्स बे में एक घात जाए एट एक घात आ मेलव प्रथम विकलित आ द्वितीय विकलित मेड़ी लीए ते डी स्क्वेर पीना छेद में डीएक्स वर्ग चालीस न विकलित थे जीरो माइनस जीरो पॉइंट टू एक्स जीरो पॉइंट टू एक्स न किमत मे एक डी स्क्वेर पीना छेद में डीएक्स वर्ग बराबर माइनस जीरो पॉइंट बे आ द्वितीय विकलित हमें बने शरत पहली शरत मूकी एम डी स्क्वेर पीना छेद में डी सॉरी डीपीना छेद में डीएक्स बराबर जीरो प्रथम विकलित उपयोग करीस चालीस माइनस जीरो पॉइंट बे एक्स बराबर जीरो पहली बाजू लई जाओ माइनस है तो प्लस थे जीरो पॉइंट एक्स गुणाकार में नीचे लाव एट भागाकार बराबर एक्स चालीस ने जीरो पॉइंट बे वे भागाकार करो कैलक्युलेटर की मदद की एट तमने एक्स मे बसो आ प्रथम शरत त्यारबाद बीजी शरत डी स्क्वेर पी छेद में डीएक्स वर्ग केव मलव जो है लेस देन जीरो डी स्क्वेर पी की किमत मूको माइनस जीरो पॉइंट बे लेस देन जीरो जो विद्यार्थी मित्रों अँ सीधी किमत मी के द्वितीय विकलित जीरो करता ना है एक्स की किमत मुकवा जरूरियात रहती नहीं मतलब शरत पूरी थाय एक्स बराबर के एकमो तो कि बस्सो एकमो एक्स बराबर बस्सो एकम आग शब्द क्यों वपरियो नफो महत्तम थे महत्तम नफो थे थे अथवा तो मे महत्तम नफो के थाय 
આ મહત્તમ નફો પણ શોધો તો એ મહત્તમ નફો કેટલો થાય એ પણ શોધવાનો છે એટલે ત્યાર પછીની ગણતરી મહત્તમ નફો મહત્તમ નફાની ગણતરી માટે જે નફાનો વિધેય પી છે આનો તમારે ઉપયોગ કરવો પડશે નફાનો વિધેય પી એટલે દાખલાની મેઇન રકમમાં જે વિધેય આપ્યો એ ચાલીસ એક્સ વત્તા દસ હજાર માઇનસ ઝીરો પોઈન્ટ એક એક્સનો વર્ગ અહીંયા એક્સની કિંમત કેટલી મૂકવાની રહેશે બસો ચાલીસ એક્સના સ્થાને બસો વત્તા દસ હજાર માઇનસ ઝીરો પોઈન્ટ એક બસોનો વર્ગ બસો અને ચાલીસનો ગુણાકાર ચાર દુ આઠ આઠ હજાર વત્તા દસ હજાર માઇનસ ઝીરો પોઈન્ટ એક બસોનો વર્ગ એટલે કે અહીંયા થાય ચાલીસ હજાર ગણતરી કરીએ દસ ને આઠ અઢાર હજાર ચાલીસનો ઝીરો પોઈન્ટ એક સાથે ગુણાકાર કરીએ ચાલીસ હજાર ગુણ્યા ઝીરો પોઈન્ટ એક એટલે ત્યાં મળે ચાર હજાર અઢાર હજારમાંથી ચાર હજાર જાય એટલે કે ચૌદ હજાર રૂપિયા તો આ મળ્યું પી પી એટલે મહત્તમ નફો તો પી બરાબર કેટલી રકમ તો કે મહત્તમ નફો બરાબર ચૌદ હજાર રૂપિયા થશે ક્યારે જ્યારે ઉત્પાદન કેટલું હશે બસો એકમ તેથી ઉત્પાદન એક્સ બરાબર બસો એકમ હશે ત્યારે મહત્તમ નફો રૂપિયા ચૌદ હજાર થશે તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પણ અગાઉના દાખલાની જેમ જ આ બે શરત યાદ રાખવાની છે આમ ઉત્પાદન ખર્ચવાળું હોય મહત્તમ આમદની હોય કે નફાનો વિધય હોય દાખલાની ગણતરી સરખી આવે છે એટલે કે જે સ્ટેપ છે એ સરખા આવે છે માત્ર શબ્દ બદલે છે તો આ બાબતનું ધ્યાન રાખી અને વિભાગ ઈના તમામ દાખલા તૈયાર કરવાના રહેશે છતાં કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોને કન્ફ્યુઝન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ દ્વારા પૂછી શકે છે થેન્ક યુ